sau khi Bitcoin đạt 70k thì đây là một số cách để các bạn có thể kiếm tiền ở trên sàn Binance một cách hoàn toàn an toàn như các bạn. Cách này á, dành cho các bạn thứ nhất là các bạn có vốn nhưng mà các bạn không biết làm cái gì. Cái thứ hai nữa là các bạn không biết đầu tư vào đâu và cái thứ ba là các bạn là người mới và không biết kiếm tiền như thế nào thì trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn một số giúp cho các bạn kiếm tiền ở trên sàn Binance một cách an toàn nha và cái sự kiện đếm ngược ở Bitcoin Halving thì tính đến thời điểm hiện tại nó còn khoảng 40 ngày các bạn sự kiện Bitcoin Halving là cái sự kiện mà cái số lượng đào Bitcoin nó giảm một nửa ha thì khi mà cái số lượng nó giảm như vậy thì khiến cho cái giá trị Bitcoin nó sẽ tăng lên và cái sự kiện này còn 40 ngày nữa đếm ngược sắp tới ha các bạn tính đến thời điểm hiện tại thì giá Bitcoin nó rơi vào khoảng gần 70k còn giá của BNB nó vừa tăng lên là trên 500 đô ha, cụ thể là 525 đô. Hồi lúc trưa thì nó nhảy lên khoảng 530 mấy á. Thì đây là một cái đợt phục hồi rất là lớn của sàn BNB ha. Đợt trước á thì bên sàn Binance bị phú là nhiều. Rồi về CEO từ trước các kiểu ha thì giá nó rớt xuống còn dưới 200. Nhưng mà bây giờ nó đã trên 500 mấy ha, tức là nếu như các bạn đầu tư ở cái khoảng thời gian khoảng 3 4 tháng về trước á thì tính đến thì hiện tại bạn đã hơi ít thai ha. Vậy thì cái sàn Binance tính đến thời hiện tại nó vẫn còn rất là ngon để mình kiếm tiền nha Và đây là những cách các bạn có thể tham khảo nha Cái cách đầu tiên là các bạn có thể trở thành một người OTC OTC là các bạn sẽ lên đây trao đổi và mua bán USDT hoặc là những cái đồng tiền điện tử liên quan khác Để mình cho bạn xem cái chỗ làm OTC các bạn vào chỗ giao dịch nè Các bạn chọn là B2B ha Tại đây thì đơn, đơn giản thôi các bạn sẽ trở thành người mua và người bán USDT hoặc là những cái đồng tiền điện tử liên quan nhưng mà ở đây người ta bán nhiều là cái đồng USDT á thì mình sẽ cho bạn xem về giá danh lệch ha ví dụ như bạn sẽ là người thu mua đi bạn có thể mua với giá là 25k8 nó rơi đâu đó khoảng 25k8 mấy ha còn bạn là người bán á thì bạn bán là 25k8 năm mấy thì nói chung bạn là một người OTC thì bạn có thể ăn chênh lệch giữa giá mua và giá bán bạn có thể trở thành người mua hoặc là trở thành người bán luôn ha Thì thông thường á, mình thấy là giá mua giá bán nó trên lệch nó không cao Nhưng mà bù lại ha là bạn Hoàn toàn là có lãi khi mà bạn làm OTC ha các bạn Nó chỉ mất công một cái á, Là tiền bạn chuyển đi chuyển về thôi Và ở đây thì các bạn cần phải có vốn hơi to xíu ha Ví dụ như người ta Mua 5 k mười mấy k gì đó Thì bạn phải thủ một ít vào đó để bạn làm OTC ha hoặc là bạn có bao nhiêu thì bạn làm bấy nhiêu Một số người OTC thì họ có bao nhiêu thì họ bán bấy nhiêu ha Hoặc là họ mua bấy nhiêu Thì bạn có thể tham khảo ở cái chỗ mua chỗ bán để bạn có thể setup một cái giá phù hợp nhất Thì ở thời điểm hiện tại thì uh, Do là cái thị trường nó rất là hot Cái đồng đô nó rất là hút cho nên là giá nó rất là cao ha 25k8 nè Giá mua với giá bán thì nó cũng xem xem nhau ha Bạn có thể là xem xem là đặt như thế nào nó phù hợp Có cái lợi nhuận tốt thì bạn có thể vào đây để À, có thể xem và, và mua và bán ha Ngoài USDT á, thì bạn có thể bán những cái đồng khác nữa nha Ví dụ như là Bitcoin nè Thì ở thời điểm hiện tại thì Bitcoin nó rơi một khoảng 1 tỷ 7 mấy ha Giá mua và giá bán Đó Những cái đồng mà giá trị lớn á, thì trên lệch nó sẽ cao Hoặc là bạn mua bán là FUD nè Cái đồng này là đồng của BNB luôn nè Thì ở giá bán á, giá bán là giá bạn mua nha Là 25k766 còn giá mua là giá mà bạn bán là 25k889 thì mình thấy là giá này nó trên lệch nhiều nè Bạn có thể lãi khi mà làm OTC của cái đồng là FDUD ha Còn là USDT thì lãi nó không có cao bởi vì cái đồng này giá nó hầu như là xem xem giữa giá mua và giá bán ha Hoặc là bạn có thể là buôn bán cái đồng là BNB nè BNB thì hiện tại giá mà các bạn bán ra là giá mua nha Giá của người bán là giá mình mua á là 13 triệu 641 còn giá bạn mua là giá người ta bán á, là 13 triệu 527 tức là bạn có lại khoảng uh, trăm mấy cho cái đồng này ha uh, 641 52 trăm hai mấy các bạn đó hoặc là những cái đồng khác ha, ở đây nó hỗ trợ là nhiều nè có cái đồng là C98 luôn nè ha đó 10k7 nè còn giá này là 10k8 trên lệnh là 100 đồng ha cũng ngon các bạn đó thì mình lựa những cái đồng nào mà có cái giá trị cao đó, thì mình làm OTC ha Thì đăng ký OTC đơn giản thôi bạn có Cái đồng tương tự và bạn có một số cái ngân hàng hỗ trợ thì bạn làm OTC thôi Đây là một cách mà các bạn có thể kiếm lời một cách an toàn nhất 
đó thì nó hầu như là không có rủi ro các bạn tại vì uh, giá bán nó công khai ở đây rồi mình giao dịch nó có bill đàng hoàng ha rồi cái thứ hai nữa các bạn có thể tham gia vào cái chỗ là buy and see earn ha đây là cái chỗ để các bạn kiếm tiền nè thì cái chỗ ơn này nó có rất là nhiều để mình kiếm tiền ha cái đầu tiên á là bạn sẽ stack những cái đồng mà các bạn có hoặc là những cái đồng mà bạn thấy có lãi cao bạn vào đây để bạn stack thì uh, stack nó sẽ có hai cái hình thức ha. hình thức thứ nhất là stack linh hoạt hình thức thứ hai nữa là stack định kỳ là stack cố định á để mình giải thích ở đây ha với stack linh hoạt á, thì các bạn có thể rút tiền hoặc là nạp tiền bất cứ lúc nào và lãi nó sẽ trả theo ngày cái này thì dành cho các bạn kiểu như là tiền nó không có ổn định á bạn gửi vài ngày bạn kiếm lãi thì bạn hãy chọn hình thức là lãi linh hoạt thì với lãi linh hoạt thì cái uh, lãi suất nó sẽ không có cao bằng cái lãi suất cố định ha bởi vì bạn gửi theo ngày nó trả theo ngày thôi y chang bạn gửi ngân hàng gì đó thì ở đây nó sẽ có những cái đồng hỗ trợ rất là nhiều ha mình sẽ chọn uh, linh hoạt nè đó thì đây là những cái đồng nó hỗ trợ linh hoạt cũng rất là nhiều nha các bạn ở đây thì mình thấy là nếu như các bạn gửi bằng cái đồng là FDUSD á, là cái đồng uh, stablecoin của sàn Binance á, thì bạn sẽ nhận được lãi là 6,78% Cái này là nó sẽ tính lãi suất sau năm nha Thì một năm nó sẽ trả cho bạn là 6,75% Và nó chia cho 365 ngày thì nó, nó sẽ trả cho bạn mỗi ngày là 0,0 mấy phần trăm gì đó Nói chung là cái mức lãi suất này nó cũng khá là ngon nha và các bạn biết đó Stablecoin là một đồng nó không tăng giá Nó lên quanh khoảng một đô thôi Thì đây cũng là một cách bạn chữ tiền Thì bạn sẽ có một cái lãi kép á Lãi kép đầu tiên là bạn sẽ nhận được Cái mức lãi suất cố định như vậy nè 6,78 hoặc là nó rơi Vào 7,8% Nói chung là nó sẽ Đâu đó dưới 10% ha, nếu mà gửi linh hoạt Và cái lãi kép thứ hai nữa là Cái đồng là USDT hoặc là FUD Nó sẽ tăng giá so với Việt Nam đồng thì như các bạn cũng thấy ha một đô ở thời điểm hiện tại nó rơi vào khoảng 15k8 nhưng mà các bạn mua một đô ở một năm về trước nó chỉ khoảng là 24k mấy thôi thì à, tính đến thời điểm hiện tại thì nó cũng trên lệch khoảng một k mấy một k mấy thì nó rơi vào khoảng mười mấy 20 phần trăm gì ha các bạn nhân tỷ giá đó thì à, một cái cách để giúp cho các bạn tránh làm phát tiền Việt Nam á bạn có thể đổi sang là USDT hoặc là FUD để bạn lên đây bạn stack ngoài cái việc mà bạn tránh được làm phát tiền á cái thứ hai nó là bạn sẽ nhận được cái phần lãi suất từ cái việc gửi linh hoạt ha nếu như các bạn muốn kiếm lợi nhuận cao thì các bạn có thể suy nghĩ với UDT UDT thì nó sẽ trả cao nè 18,99 phần trăm để trả theo một năm nha bạn chia với 365 ngày rồi uh, nhân với cái số tiền bạn gửi thì nó sẽ trả theo phần trăm đó ha cái này là tính theo lãi suất của năm nha thì uh, thông thường là stablecoin nó sẽ có cái lãi suất cao nha rất là cao rất là ngon tại sao FDUD nó thấp hơn là UDT bởi vì UDT là cái volume nó to và một số bên nó à, gửi nhiều cho nên là nó huy động được nhiều nó sẽ có lãi suất cao còn FDUD là stablecoin sàn thì cái này do sàn nó quyết định ha còn đây thì à, thông thường là nhiều sàn nó quyết định và nó dựa trên lãi suất của các sàn khác để nó cạnh tranh với nhau nữa cho nên là cái này nó phụ thuộc vào là các sàn khác nữa nha Nếu mà sàn khác để lãi cao thì bên ban chắc chắn nó sẽ để lãi cao để nó hút người dùng ha Còn những cái đồng uh, anh coi khác hoặc là Bitcoin thì bạn xem đây ha Bitcoin thì giá nó rất là thấp Cái lãi suất rất là thấp 0.3 mấy thôi Thì đây cũng là một cách mà ví dụ như bạn ôm Bitcoin ở những cái thời điểm khác ở những cái thời điểm trước á Bạn ôm lúc 6 mấy ca 7 mấy ca mà nó gớt xuống mười mấy ca À, thì thay vì mà bạn để như vậy ha bạn vào đây bạn stack bạn gửi á, thì vẫn có được một cái phần lãi suất nhỏ để mình chờ biết coi tăng giá nhưng mà thì hiện tại thì tất cả đã về bờ ha nó đã trên 70k đỉnh cũ là 69k mấy thôi <cười> hoặc là ethereum nó chỉ có một chấm mấy thôi nói chung là nếu mà bạn gửi lãi suất linh hoạt á thì mình nên gửi hai cái đồng là USDT hoặc là FUD thì nó sẽ lãi cao ha còn những cái đồng khác á, thì hầu như là nó rất là thấp để một phần là mình uh, chữ cái tiền ra rồi mình kiếm thêm ra rồi cái hình thức tắt thứ hai nữa là mình sẽ tắt cố định ha tắt cố định ở đây thì cố định nó sẽ cao nha bởi vì là mình sẽ có cái thời hạn thì uh, bnb thì nó dao động từ 0.9 cho tới là 79% luôn nè thì để coi bao nhiêu thì bạn xem ở đây ha 
nếu như mà các bạn gửi thuần BNB á thì nó sẽ dao động từ 0.9 cho tới 3.5 thì cái này nó sẽ tùy thuộc vào thời gian bạn gửi ví dụ như bạn gửi thời gian càng lâu á thì lại nó cao còn gửi thời gian thấp thì lại nó ít thôi ví dụ như bạn gửi một tháng thì nó vào 0.9 còn bạn gửi 3 tháng hoặc là 6 tháng gì đó thì thời gian nó lâu ha thì mình vào đăng ký mình xem nè đây ha nếu mà bạn gửi một tháng thì nó là 1.3 nhưng mà bạn gửi 21 ngày nó lại 2% Cái này nó ngộ ha Đó thì bạn thấy lãi suất nào hợp lý thì bạn gửi Còn nếu bạn gửi 120 ngày Tức là bạn gửi 3 tháng Thì nó là 3,5% Thì cái này nó tùy vào cái thời gian của bạn muốn gửi là bao nhiêu nha Lưu ý là bạn gửi bằng hình thức là stack cố định nè Bạn phải rút sau cái thời gian này nha Bạn rút trước cái thời gian này thì nó sẽ không có trả lãi nha Bạn lưu ý cái này Còn cái là dual á là bạn sẽ nhận được lãi suất rất là ngon này mình vào đây cho bạn xem luôn ha với duo á thì bạn sẽ xem ở đây nha <cười> lãi suất nó nè API rất là cao nè đây BTB ha à, bán cao mua thấp nè đó nếu mà bạn đăng ký cái chỗ này bạn gửi uh, trong vòng 5 ngày nè thì bạn sẽ nhận được lãi suất là 18% Cái này là 18% của một năm nha Nó tính là APG á Thông thường là những cái này nó để theo phần trăm của năm á các bạn Nếu mà mình đăng ký mình xem ha Còn nếu như mà bạn gửi FDUD á Thì bạn sẽ nhận được là 7% Còn bạn gửi theo thức là dual thì nó rất là cao ha Nhưng mà dual thông thường là cao quá thì nó cũng rủi go nha Nên tốt nhất mình gửi thông thường, mình gửi bình thường thôi thì uh, nó sẽ là 7% nè Nếu mà bạn gửi uh, Linh hoạt thông thường là 6.7 Còn gửi một tháng là 7% Đó các bạn bạn cân nhắc nha Nếu như bạn chưa có kế hoạch gì đó, Thì bạn nên gửi cố định thì lại nó cao Nhưng mà UTT thì nó lại 0% ngộ ha UTT nó lại không có cái gói là gửi cao Nó chỉ có gói là gửi linh hoạt Thì uh, mình thấy gửi linh hoạt cũng ok ha Gửi linh hoạt ok ở đây nó có rất là nhiều ha Có những cái đồng mà bạn có thể xem Như là cái đồng Ronin nè Ronin nó đã rơi vào 8,9% Đến 15% ha Rất là ngon nè Nhưng mà nếu như các bạn muốn uh, Chữ tài sản thôi á Chưa không có muốn là Có cái lợi nhuận cao á Thì mình nên cân nhắc là Stablecoin đây ha FDD hoặc là USDT thôi Còn những cái đồng anh coi á Thì giá nó sẽ lên xuống nha thì nếu mà bạn mua được cái đồng nào mà ở giá đáy á, thì bạn stack bạn sẽ kiếm được lãi kép thứ nhất á, là giá nó sẽ tăng cái thứ hai nữa là bạn kiếm được cái lãi suất gửi ha còn nếu mà bạn đu đỉnh á, thì lãi nó không cao đâu thì nếu mà ok nhất á, thì mình gửi stable coin thôi <cười> rồi đó là cái cách thứ hai là bạn tham gia bằng hình thức là buy the cn ha thì với buy the cn thì nó sẽ có hai cái hình thức mình nói á, là gửi cố định và gửi linh hoạt đó thì bạn thấy cái nào phù hợp thì bạn gửi cái đó ha Còn thêm một cái nữa là bạn sẽ Kiếm tiền thông qua một cái hình thức rất là hay Mà hầu như là Tính đến thời điểm hiện tại cái, cái con số mà Binance nó gọi vốn là cao đó là hình thức là Binance Loud School hoặc là Loud Spot nha Đó Thì với Loud School á, thì bạn sẽ đem Hai cái token đi stack một là FDUD cái thứ hai là BNB Nếu bạn có cái nào thì bạn stack cái đó nha Thì khi mà bạn stack á Bạn sẽ farm về được token Của cái Cái đồng mà nó chuẩn bị nó list lên sàn Thì thông thường những cái đợt loud full Hoặc là loud smart á Thì nó sẽ có thông báo Bạn canh đúng cái thời gian bạn là bạn gửi tiền á Thì nó sẽ trả về cái token Của cái đồng đó ha Thì ở thời điểm tại mình đang gửi Cái đồng là AVO nè Thì mình gửi 4k mấy thì nó nó đang trả về cái đồng là AEVO luôn ha Đó Thì thông thường những cái chương trình này nó chỉ diễn ra trong vòng vài ngày thôi Cao nhất là 5 ngày thôi các bạn Và những cái đợt Loud School này nó huy động rất là nhiều ha Ví dụ như là mình cho bạn xem nè ha Cái con uh, photo trước đó nè Thì uh, cái số mà FDD mà người ta stack nó đã trên 2 tỷ đô Còn cái số là BNB người ta stack nó cũng rơi vào khoảng là 16 triệu token nha cái này thì bạn lấy cái số token này bạn nhân với tỷ giá ở thời điểm hiện tại nó năm trăm mấy đô á, thì nó sẽ ra con số này nha đó thì những đợt này bnb nó sẽ huy động rất là nhiều vốn và nó sẽ mang lại một cái lợi nhuận rất là cao cho những người mà uh, stack cái 
token gốc và nhận được cái token của sàn ha như là cái đợt trước là con Bicel nè Bicel thì nó cũng huy động khoảng 2 tỷ đô luôn ha và số người tham gia lên tới là 160.000 người nè còn số BNB nó cũng là 16 triệu đó thì những đợt này bạn nên tham gia bởi vì là cỡ nào cỡ bạn cũng lời ha nhưng mà thông thường á thì những cái đợt này nó sẽ không có diễn ra thường xuyên à, có một số đợt vài tháng nó mới ra một lần còn ở thời điểm hiện tại thì một tháng nó ra một lần hai lần gì đó thì cái này nó tùy vào sàn nữa ví dụ như sàn nó check được những cái dự án ngon thì nó sẽ ra liên tục còn những dự án mà không ngon thì nó sẽ chờ những dự án khác nó ra nói chung là các bạn nên check ở cái chỗ là binance lao bull hoặc là binance lao bat để bạn xem nha đây nó có là binance lao bat and lao bull đó cái chỗ này ha thì lao bát và lao bun thì nó cũng tương tự thôi bạn chỉ cần đem tiền vào gửi và bạn uh, canh hết cái thời gian bạn clam tôi cần về thì những cái đợt này á, mình nên tham gia ha và tham gia chắc chắn là có lãi à lãi ít hoặc là lãi nhiều ha thì uh, một tháng ví dụ như trung bình nó có là ba cái chương trình đi thì bạn sẽ kiếm được ba cái chương trình có lãi này ha cái này thì khuyến khích nó chỉ có tắt hai cái đồng lên là fdd hoặc là bnb ra bạn có hai đồng này bạn nên tham gia đó là những cái cách mà dành cho các bạn muốn kiếm tiền trên sàn Binance nhưng mà không có kinh nghiệm ha Thêm một cái nữa là các bạn sẽ tham gia một thức là Scopy Trade là sao chép giao dịch á Thì với Scopy Trade này á Bạn sẽ kiếm được cái lợi nhuận thông qua giao dịch của người khác Đó thì ở đây bạn có thể theo dõi những người này nè Ví dụ như người này à, Họ đang có cái ROI khá là cao nè 321% cái uh, BNL họ đang kiếm được là 560.000 đô nha Người này khá là cao nè Thì uh, mình vào đây mình xem nha Người này thì đang có cái số người theo dõi lên tới là 266 trên 500 Thì mình vẫn tham gia được nha Thì uh, sao chép giao dịch đơn giản thôi Thì ví dụ như bạn tự trade Thì bạn có thể set up được uh, vốn nè Set up được cái đồng coi nè Và bạn set up được cái đòn bẫy bạn đi Nhưng mà nếu các bạn không có kinh nghiệm Không có kiến thức á, thì bạn có dễ bị cháy ha thì với cái Bitray nó khắc phục được cái đó là những cái lệnh mà những cái người này đi nè Bạn sẽ được đi theo Nhưng mà bạn sẽ tự set up được là cái đòn bẫy Cũng như là set up được cái số vốn bạn đi Ví dụ như người này họ đi một lệnh là một k Nhưng mà bạn đâu có đủ một k đâu Bạn có thể set up một lệnh là 10 đô cũng được ha Ví dụ như người này họ đi một cái lệnh là x100 Thì bạn thấy x100 rất là cao Bạn có thể tự set up lại là ít 20 hoặc là ít 30 bạn ăn ít thôi nhưng mà người này á họ có lãi cao thì bạn đi theo bạn cũng có lãi ít ha và bù lại bạn sẽ trả cho cái người này một cái phần hoa hồng giao dịch ha à, nói chung là không có cao đâu đây lợi nhuận nè lợi nhuận đúng hơn ha lợi nhuận là 10 phần trăm ví dụ như bạn kiếm được là 100 đô thì bạn trả cho người này là 10 đô thì mình thấy nó cũng ok rồi đây cũng là một cái hình thức đầu tư thụ động các bạn người này kiếm được nhiều thì mình sẽ kiếm theo nhưng mà mình sẽ tự set up được cái số vốn Cũng như là cái đoạn bẫy mình đi ha Và bạn chỉ cần trả cho người này 10% thôi Nó phù hợp với uh, Bạn cũng là phù hợp với người ta Tại vì người ta có công để người ta xem chạc Người ta chơi nữa Còn việc của mình là mình chỉ ăn theo thôi Và mình kiếm hơn 90% thôi các bạn Mình trả cho người ta chỉ có 10% thôi Mình thấy cái cách này vẫn là ngon nha Và trước đây thì Binance nó chưa có cái này Một số cái sàn khác nó rất là thành công với thức là copy trade cho nên là Binance nó mới mở thêm cái hình thức copy trade để cho những cái người mà không có kính không có kiến thức cũng như là không có kinh nghiệm trade á để kiếm được thêm từ cái việc mà copy trade của người khác đó thì bạn có thể cân nhắc cái này nha thì cái này bạn có thể tự vào vốn ha đây sao chép mô phỏng nè mình vào mình xem nè nó sẽ có thêm một cái nữa là sao chép mô phỏng và sao chép thông thường sao chép mô phỏng là à, số tiền này roi nè lại lỗ chưa ghi nhận này người này đang kiếm được là hai đô mấy hả cái này hình như là nó cấp cho bạn là cái số tiền để bạn giao dịch demo theo á rồi ok cái này nó hay nữa các bạn cái sao chép mô phỏng này á, là giống như là bạn giao dịch demo vậy á nhưng mà bạn được phép là copy trade theo người này ha đó thì uh, cái này bạn giống như là mình chơi để mình trải nghiệm á thì sàn nó cấp cho bạn là 10 k để bạn giao dịch nè rồi uh, khi mà bạn giao dịch cháy thì bạn vẫn không có bị mất vốn nha bởi vì là cái con số này là con số mà demo sàn nó cấp cho thôi Còn khi nào mà bạn muốn giao dịch chính thức á, thì bạn vào ở chỗ sao chép á, nhưng mà bạn phải chuyển cái 
Rồi ví của bạn từ ví thông thường sang ví phu chờ nha Thì bạn mới sao chép của người này được Rồi lịch sử vị thế nè Người này đang chơi một số con nè Nếu như là Cái con này họ đang âm 17k Nhưng mà con ở dưới họ đang kiếm là 239k Thì kéo qua kéo lại thì vẫn lãi nè các bạn Lệnh này thì lỗ 31k Nhưng mà dưới đây thì kéo là 17 nó vẫn lỗ Nhưng mà không có lỗ nhiều ha Lệnh này nó kéo lại hết nè Đó thì những cái người copy chơi họ sẽ đi rất là nhiều lệnh nha Đó họ đi rất là nhiều lệnh Và sẽ có những lệnh lót và những lệnh win Nhưng mà chung quy lại á, thì họ vẫn roi cao nha Thì ở chỗ mà copy trader á, Là những người đã theo dõi cái người này cũng như là sao chép giao dịch của người này Thì cái người này uh, theo người này tới 61 ngày luôn nè Và có cái roi là 170% Và đang có cái BNL là cái lợi nhuận á Là 4k2 Rất là ngon nha 4k2 chia với 60 ngày thì một tháng người này kiếm được là 2k các bạn Đó, các bạn chỉ cần xuống tiền và cho người này chơi ra bạn tự setup được đoạn 7 nè Tự setup được cái vốn nè Và bạn chờ thôi ha, người này lãi bao nhiêu á Thì bạn ở dưới bạn cũng lãi được một ít tương tự Và cái số lãi dư ít thì nó phụ thuộc vào vốn cũng như là đoạn 7 bằng setup ha Và copy chơi nó hay là người này chốt lãi thì bạn cũng chốt lãi theo Thì thông thường ha, mình là một người trader thôi, mình có lãi thì mình chốt ha thì họ cũng vậy thôi, có lãi là họ chốt và uh, chắc chắn là khi mà họ lãi thì bạn cũng lãi ha Thì bạn có thể cân nhắc hình thức là copy trade này ha Thì đó là những cách bạn có thể kiếm tiền trên sàn Buy the Sea Một cách mà an toàn mà bạn có thể uh, tham khảo những cách này ha Thì uh, những cách này thì dành cho những bạn mới, những bạn không có kiến thức, không có kinh nghiệm Mà muốn kiếm tiền trên sàn Binance thì bạn có thể là tham khảo những cách mà mình chia sẻ ở trong video này ha